স্বর্গীয় আভাবেষ্টিত এক অপরূপ ভূখণ্ড হল নেপাল একদিকে যেমন হিমালয়ের মতো পাহাড় পর্বত আঁকাবাঁকা পাহাড়ি নদীকে বেষ্টন করেছে অন্যদিকে সুদূর রামায়ণের যুগ থেকে ঐশ্বরিক ইন্দ্রজাল ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে প্রকৃতির আনাচে কানাচে দেবী সীতার পিতৃভূমি মিথিলা ছিল এই নেপালেই এছাড়াও পৌরাণিক পশুপতিনাথ মন্দির পবিত্র শক্তিপীঠ দন্তকালী মন্দির হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের সমন্বয়ে গঠিত স্বয়ম্ভুনাথ স্তূপ মাতা সীতার স্মৃতি বিজড়িত জনকপুর মন্দির ও প্রাচীন প্যাগোডা শৈলীর চাঙ্গুনারায়ণ মন্দির যুগ যুগ ধরে শোভাবর্ধন করে চলেছে সনাতনের ইতিহাস ও সংস্কৃতির এদের মাঝে অন্যতম প্রাচীন দুর্গম ও পবিত্র তীর্থ মাতা মনোকামনা দেবীর মন্দির পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত এই মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে এক পলক দেখে মনস্কামনা পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে বারো মাসই এখানে নামে মানুষের ঢল এদের কেউ ভক্ত আবার কেউ বা পর্যটক তবে দেবীর কাছে এসবের কোনো বাজবিচার নেই মন থেকে কামনা করলে কাউকেই খালি হাতে ফেরান না তিনি আর এ কারণেই তিনি মাতা মনোকামনা প্রিয় দর্শক আজ আপনাকে নিয়ে যাব রহস্যে ঘেরা অলৌকিক মনোকামনা মন্দিরে ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখুন কথা দিচ্ছি আপনার জ্ঞান তৃষ্ণা অবশ্যই পরিতৃপ্ত হবে মনোকামনা নাম থেকেই বুঝতে পারছেন এখানে দেবী সবার মনোকামনা পূর্ণ করে থাকেন কিন্তু তার জন্য থাকা চাই শুদ্ধ ভক্তি ও নিষ্ঠা তবে তার দেখা পেতে হলে আপনাকে যেতে হবে নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডু থেকে একশো চল্লিশ কিলোমিটার পশ্চিমে নেপালের গোর্খা জেলায় পাহাড়ের গায়ে তেরোশো দুই মিটার উচ্চতায় অবস্থিত সতেরোশো শতাব্দীর পুরনো এই মন্দির দেবী এখানে অধিষ্ঠাত্রী দুর্গা এবং কালীর মিশ্র রূপে এখানে তিনি ভগবতী তবে দেবীর সান্নিধ্য পেতে হলে আপনাকে যে পথের পরিব্রাজক হতে হবে সেটিও কম চিত্তাকর্ষক নয় দেবী যেন তার সমস্ত স্বর্গীয় শক্তি এখানে ছড়িয়ে চিটিয়ে রেখেছেন পাহাড় পর্বত নদী প্রকৃতির রূপে মাত্র দুই দশক আগেও মনোকামনা মন্দিরে দেবীর দর্শন পেতে হলে ভক্তদেরকে পাড়ি দিতে হতো মাইলের পর মাইল পাহাড়ি দুর্গম ও ঝুঁকিপূর্ণ রাস্তা প্রযুক্তির কল্যাণে উনিশশো সাল থেকে এখানে চালু হয় কেবল কার সত্যি দেখার মতো জিনিস বটে এখনকার ভক্ত ও পরিব্রাজকদেরকে তাই আর দেবীকে দর্শনের নিমিত্তে কষ্ট করে পাহাড়ে চড়তে হয় না বরং ঝুলন্ত এই কারে করে অনায়াসেই পাড়ি দেওয়া যায় দেবীর চরণে প্রতিদিন সকাল নটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত কুরিন্তার স্টেশন থেকে প্রতি দশ মিনিটে দুই দশমিক আট কিলোমিটার পথ পাড়ি দেওয়া যায় এই কেবল কারগুলোতে পৌরাণিক উপকথা বলছে সতেরোশো শতাব্দীতে গোর্খার রাজা ছিলেন রাম শাহ বলা হয় রাম শাহের রানী ছিলেন দিব্যগুণ সম্পন্না এবং এই রানীর এই দিব্যগুণের কথা শুধুমাত্র তার ভক্ত লখন থাপা জানতেন কোনো একদিন রাজা তার রানীকে দেবী ভগবতী রূপে এবং লখন থাপাকে তার বাহন সিংহ রূপে দর্শন করেন এই ঘটনার পর রাজা রাম শাহের এক রহস্যজনক মৃত্যু ঘটে এবং যেহেতু তৎকালীন সময়ে সতীদাহ প্রথার প্রচলন ছিল সেহেতু রানীকেও রাজার সাথে সহমরণে যেতে হয় তবে সহমরণে যাওয়ার আগে রানী তার ভক্ত লখন থাপাকে আশ্বস্ত করেছিলেন যে খুব শীঘ্রই তিনি আবার ধরনের বুকে আবির্ভূত হবেন এর ঠিক ছয় মাস পরে পাহাড়ের উপত্যকায় এক কৃষক জমি চাষ করতে গিয়ে একটি অদ্ভুত দর্শন পাথরকে খণ্ডিত করে ফেলেন কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় ছিল যে সেই পাথরের বুক থেকে প্রবাহিত হচ্ছিল রক্ত ও দুধের ধারা লখন যখন এই ঘটনা জানতে পারলেন তখন তার আর বুঝতে অসুবিধা হলো না যে দেবী তার কথা রেখেছেন পুনরায় ফিরে এসেছেন পৃথিবীতে ঠিক সেই স্থানেই শুরু হল দেবী ভগবতীর পূজা পাঠ পবিত্র ভূমিতে পরিণত হল মন্দির প্রাঙ্গণ বর্তমান মন্দিরটি বর্গাকার একটি ম্যাগনোলিয়া ফুলের গাছ পরিবেষ্টিত করে রেখেছে মন্দিরটিকে চারতলা প্যাগোডা শৈলীর এই মন্দিরটি সত্যি সার্থক করে দেয় মানুষের চর্মচক্ষুকে যে ভক্তরা দেবী ভগবতীকে দর্শন করতে যান তাদের মধ্যে এই যাত্রা মনোকামনা দর্শন নামে পরিচিত যেহেতু সমস্ত পার্থিব বস্তু ক্ষিতি অপ তেজ মরুত বোম এই পঞ্চভূতে গঠিত সেহেতু দেবী ভগবতীকে এরই ভিত্তিতে উৎসর্গ ও নিবেদন করা হয় ভক্তরা তাই দেবীর উদ্দেশ্যে আবির কেশর বাদাম ফুলপাতা ধূপদ্বীপ বস্ত্র নারিকেল মিষ্টি 
ঘন্টা পান সুপারি ও অন্যান্য শস্য দেবীকে নিবেদন করে আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন আমাদের ভারতবর্ষের মন্দিরগুলোর মতো এখানেও পশু ও কবুতর বলির প্রথা রয়েছে তবে সম্প্রতি নেপাল সরকার এখানে কোনো প্রকার পাখির বলিদান সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করেছে প্রতি বছর বিজয়া দশমী ও নাগপঞ্চমীতে এই মন্দির ভরে ওঠে অজস্র ভক্তের পদচারণায় তাই সুযোগ হলে দেবী ভগবতী রাঙিনায় পদচিহ্ন আঁকতে ভুলবেন না হয়তো দেবী মাতাও অপেক্ষায় আছেন আপনার মতো ভক্তের মনোকামনা পূর্ণ করার জন্য কেমন লাগলো আমাদের আজকের আয়োজন ভালো লাগলে লাইক করুন কমেন্ট করুন শেয়ার করুন এবং অবশ্যই এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন